Heute früh sind wir von Elba Richtung Korsika aufgebrochen und freuen uns, dass endlich wieder mal guter Segelwind ist. Wir fahren zwar nicht den optimalen Kurs, aber von Wind und Wellen her ist es dafür toll und wir sind zufrieden. Ich bin überzeugt, dass zwischen Elba und Korsika jetzt ganz viele große, hungrige Fische unterwegs sind und habe ganz optimistisch meine beiden Angeleinen ausgebracht. Ja, ich hoffe, dass wir heute Italien Richtung Frankreich verlassen können. Es ist Nord-Nordwestwind. Wir segeln gerade an der Südküste von Elba vorbei. Und ich freue mich schon wirklich, dass wir wieder ungefähr 40 Meilen nach Südfrankreich verkürzen können. Wenn man die Tiere diesmal von hier nach Marseille misst, hätten wir noch 240 Seemeilen vor uns. Das heißt, wir könnten heute diese Strecke um 40 Seemeilen verkürzen. Morgen in der Früh, so sagt der Wetterbericht, soll der Wind auf Nordost bis Ost drehen und wir werden von der Nordspitze Korsikas aus in Richtung Côte d'Azur in See stechen. Doch bevor wir nach Elba aufbrechen konnten, mussten wir einen Tag mit Schlechtwetter abwarten und nutzten die Zeit für anstehende Reparaturen. Unser anker Relais hat uns seit gestern Vormittag Schwierigkeiten gemacht. Reparaturen sind langweilig, deswegen werden sie an das Ende des Videos verbannt und wir segeln weiter nach Korsika. Nachdem wir ja jetzt schon über zehn Jahre keine große, keine wirklich große Reise mehr gemacht haben, hat es ein bisschen gedauert, bis wir uns wieder an das Langfahrtleben gewöhnt haben. Aber mittlerweile haben wir uns gut aufeinander eingespielt und alles klappt ganz gut. Es ist auch genau wie früher, jeden Tag muss irgendwas repariert werden oder irgendwas getan werden, aber man hat ja Zeit. Sabina reift gerade das Groß aus, weil der Wind schon sehr zurückgegangen ist und wir nur mehr zweieinhalb bis drei Knoten Fahrt machen. Was macht der Kurs? 281 Grad von 300 passt aber. Und vor lauter Fahrt ich das. meine Gedanken kreisen darum, was geht die essen. Und was wird? Wahrscheinlich irgendwelche Chips und dann Schokolade. <lacht> Oder Kekse. Da Keks mag ich nicht. So wie vorhergesagt, schwächte der Wind immer weiter ab und so mussten wir das letzte Stück Motor segeln. In der Marina Macchinaccio tankten wir noch auf und suchten uns zweieinhalb Meilen südlich von Cap Cors einen Ankerplatz für die kommende Nacht.
Runden gerade das berüchtigte Cap Kors. Überall an der Küste stehen die Reste dieser genuesischen Wachtürme. gestern vom großen Fang bei der Überquerung des Korsika-Kanals geträumt, aber leider ist nichts draus geworden. Im Endeffekt haben wir uns nur selbst gefangen, weil bei einer unfreiwilligen Wende, als der Autopilot sich aufgehängt hat und wir es leider zu spät bemerkt haben, haben wir uns unsere Angelleine selber in die Schraube gefahren und das ist der kümmerliche Rest davon. Wir haben es dann am Ankerplatz wieder runtergewickelt von der Schraube und heute muss ich mir eine neue Angelschnur basteln. Heute sind wir hoffentlich zu unserer letzten Nachtfahrt aufgebrochen. Ich habe heute um halb sechs in der Früh noch einmal die Wetterberichte angeschaut und es hat sich zu unseren Gunsten ein bisschen verbessert. Und jetzt sind wir gerade zehn Meilen von Cap Kors weg. Kurs ist 270 Grad. Wir sind auch nicht die Einzigen, die heute die Überfahrt machen. Auch ein französisches Boot ist gemeinsam mit uns aufgebrochen und fährt gerade vor uns Richtung Toulon. Es ist halt immer ein bisschen ein unsicheres Gefühl, wenn man zu seinem langen Schlag aufbricht. Es sind über 140 Seemeilen, wenn wir unser Ziel in der Nähe der IDRs erreichen wollen. Wir haben aber auch die Möglichkeit, wenn der Westwind in der Nacht zu stark wird, dass wir nach Nordwest abbiegen und irgendeinen der anderen Häfen oder Buchten an der französischen Küste ansteuern. Momentan motorsegeln wir gerade mit etwas mehr als 2000 Touren. Der Wind aus Nordost verhilft uns mit gesetzten Segeln ungefähr zu einer Fahrt von 5 Knopf. Ich habe Sabina gerade vorher erzählt, dass heute unser längster Tag sein wird, weil wir immer genau nach Westen fahren und sie war ganz hoch erfreut, bis sie drauf gekommen ist, dass es auch die längste Nacht sein wird. Allerdings beträgt der Unterschied maximal vier Minuten bei unserer Geschwindigkeit. Das Plätzchen an der Sonne hat unserem Brot gut getan. Es ist super aufgegangen und kommt jetzt ins Backrohr.
Sabina hat eine Wahlfamilie entdeckt und versucht jetzt Aufnahmen davon zu machen. Eine Kaffeejause. Einen eisgekühlten Kaffee von heute in der Früh. Und meine letzten griechischen Kekse, die sind so ähnlich wie Linzerstangen und ich liebe sie. Wenn wir längere Passagen unternehmen, dann haben wir uns angewöhnt, dass wir alle vier Stunden unsere Position aufschreiben, auch wenn der Kurs gleich bleibt. Es ist jetzt gleich 16 Uhr. Schreibe ich die Zeit ins Logbuch ein und lese dann vom Kartenplotter die GPS-Koordinaten an. Lieblingsbeschäftigungen sind kombiniert, Lesen und Essen. <lacht> Heute Restlessen von gestern. Aber mit frischem Brot. Das Abendessen ist vorbei, es ist halb acht. Ich gehe jetzt Zähne putzen und ins Bett. Jetzt 20 Uhr und wieder Zeit, die Position ins Lochbuch einzutragen. Es ist jetzt halb zehn, eine halbe Stunde nach Sonnenuntergang und wir kommen immer noch zügig genau nach Westen voran. Es ist Mitternacht und wir 
der Zeit, die Position ins Lockdown einzutragen. Kurz nach 2 Uhr, Sabine ist aufgestanden, sie hatte jetzt 6,5 Stunden Pause und jetzt darf ich mich niederlegen, bis mich Sabine wieder weckt. Wir sind jetzt noch 42 Meilen von unserem Ziel entfernt. Es gibt hier ein Leuchtfeuer, das viermal flasht alle 15 Sekunden, das sieht man bereits. Wie war die Wache? Ereignislos. Wie war es im Bett? Schaukelig. Sehr schaukelig. Na dann, hopp hopp zurück ins genau. Bett. Um 6.30 Uhr schon so munter. Völlig ich ungewöhnlich. Ich geschlafen, das <lacht> vorne. Du bist nicht schon munter, du bist noch ich munter. Ja. Oh je. Jetzt werden wir dann schauen, wo wir ankern werden. Die Kugel, die Kugel der Syr ist ja im August oder im Juli ein sehr teures Pflaster. Und jetzt brauchen wir noch zwei Ankerplätze, wie wir fahren wir dann am Donnerstag mit Ostwind Richtung Wohndelta uh, See. Was gibt's zum Frühstück? Rührei und Toast. Und Butter und Honig. Und Kaffee und Tee. Endlich wieder Handyverbindung. Man muss ja wissen, was passiert in der Heimat. Bist noch in Nachtjustierung? Nein. Beim nächsten Mal besuchen wir einige der Kalanken an der Côte d'Azur, geraten unerwartet in Nebel und erreichen schließlich das Rondelta bei Port St. Louis. Im Epilog gibt es zu sehen, wie wir unsere Ankerwinsch auf Elba wieder flott bekommen haben. Die Relais klackern zwar, aber die Ankerwinch funktioniert nicht. Wir haben jetzt den Fehler eingegrenzt und hoffen, dass das Relais nicht innen kaputt ist sondern dass nur die Anschlüsse hier oben bereits so verrostet waren, dass es nicht mehr funktioniert hat, weil zu wenig Strom geflossen ist. Wir haben gestern das Relais ausgebaut. Ich habe diese ganzen Schrauben 
mit einer Metallbürste abgeputzt und wir haben die ursprünglichen verzinkten Muttern durch Edelstahlmuttern ersetzt. Auch die Scheiben, die dann die Anschlüsse niederpressen, haben wir durch Edelstahlscheiben ersetzt. Jetzt müssen wir das Relais wieder einbauen und dann können wir testen, ob die Ankerwinch wieder funktioniert. Der Kasten für die Fender, wo das Relais eingebaut ist, ist auch nicht der ideale Ort dafür, weil dort doch immer wieder Feuchtigkeit reingelangt. Ich schmirgel die kleinen Steckschuhe ab. Und dann sprühe ich sie ein und dann fange ich zum Montieren an. So, hast du schon eingestellt? Nein, ich stehe auf 20 Volt ja. und messe mal auf dem Strom kommst und auf dem Strom gehst. Ob da was durchrennt? Nein, zweimal am Strom kommst. Um, Schwarz und ja, Rot. Ja, auf Schwarz von Batterie und Rot von Batterie. Ja, genau. Nix. Oh ja. Irgendwas mit 8 Volt. 8,5. Okay, da kommt schon. Und jetzt auf die... Auf Rot und Schwarz, gehen. was zu einem Winch geht ja. und du tastest. Ja. So, ich bin auf die, auf die Kontakte. Ah, falsch! Das denken wir. Ich bin auf die Kontakte. Ja. Okay, da ist Strom. Da möchte ich den einen anderen Tast hackern. Okay, da ist Strom. Dann muss, da muss das, das der Motor sein. Der, von der Motor Winch. von der Winch sein. Ja. Oder die Verbindung. Schöner Schatz. Montieren wir noch die Winch an und schauen wir uns die Kontakte an, die ja. wir, wo wir die Kabel verlängert haben. Ja, okay. Ich brauche die Zange zum Aufzwicken von Kabelbinder. So, jetzt habe ich das einmal lose. 13 er Schlüssel ist auch schon da. Also das ist relativ, der erste relativ Leiband aufgegangen. Ja, also die Schrauben unten sind gelöst. Wir mussten hier die Kabel vom Winchenmotor verlängern, weil die sehr kurz waren. Die Kabel sind zwar dicker, aber der Querschnitt innen vom Metall ist gleich. Das werden wir uns jetzt anschauen, ob vielleicht da irgendwo der Fehler liegt. Versuch's mit dem. Warum willst du das, dass dann Draht auch noch anzwickt? Ich zwicke ihm nicht an, ich kann das. Ich mache das schon 30 Jahre so. Ich fürchte, das gehen wir nicht mehr fuschmäßig reparieren jetzt. Ja. Ich habe beim, beim letzten Einbau das Kabel so abgequetscht, dass ich es hier stückeln musste. Und hier dürfte sich die Verbindung gelöst haben, weil wenn ich hier den Kontakt herstelle, dann funktioniert die Winch wieder. Also wir brauchen nur mehr das wieder zusammentun und die 5-6 Mal, wo wir die Winch noch brauchen, wird es funktionieren. So, jetzt nicht. So, soll ich dann das Rote nach unten wegbiegen? Ja. Das Problem ist, dass das Plastik viel früher schmützt als das depperte Metall da. Ja, das ist was das verbinden soll. Komisches. Für eine Konstruktion. Ich denke mal, dass der Stumpfschlag auch hält. Die paar Mal, was wir noch brauchen. Jetzt geht noch.
so mir ist es passen. Sabina hat wieder mal die Initiative an sich gerissen. <lacht> jo, genau. Sie lässt es sich nicht nehmen, die Winsche jetzt eigenhändig festzuschrauben, <lacht> weil sie mir das natürlich nicht zutraut. Ich glaube, du hast einen roten Kopf. Lach nicht! Du hast einen roten Kopf. Oh. Warte, wir müssen das noch einmal machen. Das war nicht der richtige Pinsel.